హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో ప్యాలల్ కంప్యూటింగ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ అనే వీడియోస్ కంప్లీట్ చేసేసాము సో ఇప్పుడు మనం గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ది చూసుకుందాం సో గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ జనరల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దిస్ కంప్యూటింగ్ అలౌస్ ద రీసోర్సెస్ ఆఫ్ న్యూమరస్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ టు వర్క్ ఆన్ సింగిల్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ సేమ్ టైమ్ అంటే మనకి ఒక సింగిల్ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ సింగిల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనకి న్యూమరస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి దీనిపైన వర్క్ అవుతాయి అనమాట ఎట్ ద సేమ్ టైంలో అది కూడా ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా ప్రొవైడ్ అవ్వడానికి ఈజీగా క్లాసిఫై చేయడానికి అనేది ఇలా సిస్టమ్ ఇలా ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ జీసీ అంటే గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ సో ద గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ కెన్ అలౌ ద అప్లికేషన్స్ టు కమ్యూనికేట్ అండ్ ఇట్ రన్ ఆన్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ ప్యారల్ వే అంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ అనేవి కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్లో కూడా ప్యారల్గా రన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఇన్ జీసీ అంటే ఇన్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అథరైజర్స్ ద అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీసోర్సెస్ అండ్ అలో ట్రాన్స్పోర్ట్ యాసెస్ టు దెమ్ ద టెరా గ్రేడ్ అండ్ ఈజీ ఈ ట్రిపుల్ డబల్ ఈ ప్రొడక్ట్ క్షన్ గ్రిడ్ స్పీడ్ అప్ టు బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ వేర్ ఇట్ సీక్స్ టు షేర్ కంప్యూట్ అండ్ స్టోర్ రీసోర్సెస్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ గ్రిడ్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఆథరైజ్ అనేవాళ్ళు డిస్ట్రిబ్ రీసోర్సెస్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారనమాట అండ్ అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ యాసెస్ అనేవి కూడా వస్తుంది అనమాట ఇందులో అండ్ ఇప్పుడు అండ్ మనకి ఇది గ్రిడ్ అనేవి టెరా గ్రిడ్ అండ్ ఈజీఈఈ ప్రొడక్షన్ గ్రిడ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనకి స్పీడ్ అప్ చేయడానికి అంటే మన స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్లో కానీ వెర్ ఇట్ సిక్స్ చేయర్ కంప్యూటర్స్ అండ్ స్టోరేజ్ రీసోర్సెస్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ అవైర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ స్టాండర్డ్ వెబ్ సర్వీసెస్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ దట్ అలౌ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీసోర్సెస్ టు బి డిస్కవర్డ్ యాసెస్డ్ అలోకేటెడ్ మోనిటర్డ్ అకౌంటెడ్ ఫర్ ద బిల్డ్ ఫర్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఇన్ జనరల్ మేనేజ్డ్ హ్యాస్ ఎ సింగిల్ విర్చువల్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి గ్రిడ్లో మనము ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా చేస్తామనేసి అంటే ఇది మనకి తెలుసు అనమాట ఇందులో మనకి స్టాండర్డ్ బిల్డింగ్ స్టాండర్డ్ వెబ్ సిరీ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఇవి మనకి ప్రోటోకాల్స్లో ఉంటాయి అనమాట బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి ఇవి ఎందుకు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీసోర్సెస్ని మనకి డిస్కవర్ చేయడానికి యాసెస్ చేయడానికి అలోకేట్ చేయడానికి ఇలా మానిటర్ చేయడానికి వీటన్నిటి కోసం అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ద ఓపెన్ గ్రిడ్ సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అడ్రెసెస్ దీస్ నీడ్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ విచ్ లేబుల్ గ్రిడ్ సిస్టమ్స్ అంటే మనకి ఓపెన్ గ్రిడ్ సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది అనమాట ఇవే ఈ ఓపెన్ గ్రిడ్ ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీస్ అనేవి మనకి ఏమవుతుందంటే స్టాండర్డైజేషన్ లేబుల్ గ్రిడ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట మనకి అండ్ ఇందులో మనం వచ్చేసరికి ఓజిఎస్ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట యూజ్ యూజ్ చేస్తాము ఓజిఎస్ఏ అంటే అదొక ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట మనకి ఇందులో టూల్ కిట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అండ్ వెబ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనము మేనేజ్ చేసుకోవడం మేనేజ్ చేసుకోవడం కోసము ఇన్నోవేకేషన్ కోసము ఇలాంటి వాటి కోసం అనేది మనము గ్రిడ్ సర్వీస్ ఓజిఎస్ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ ఓజిఎస్ఏ అనేది సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట మనకి ఇది ఎఫెక్టివ్గా మనకి మెసేజ్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వీసెస్ క్లయింట్తో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలనుకోవడానికి ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి ఇందులో గ్రిడ్ రీసోర్సెస్ విత్ డిఫ్ డైవర్స్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ సచ్ హ్యాస్ డిస్ అపెటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ కంపైలర్స్ రన్ టైమ్ అన్వాయిన్మెంట్స్ లీడ్ ఏ యూజర్ టు ఫ్రెష్ ఫ్రెస్టేషన్ ఆన్ బై రన్నింగ్ యూజర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లీ ఆన్ స్పెషల్లీ కస్టమైజ్డ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ అంటే మనకి దీనికోసం కూడా యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే రీసోర్సెస్ అనేవి డైవర్స్ అయినప్పుడు సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది డిసప్యాటెడ్ అయిపోతుంది అలా అయినప్పుడు మనకి లైబ్రరీస్ అయినా కానీ ఏవైనా కానీ అండి డిస్టర్బ్డ్ వస్తాయి అప్పుడు మనం ఫ్రెస్టేట్ అయిపోతాం సో అలా కాకుండా ఉండడాని కోసం అనేవి యూజ్ చేస్తాము సో అసలు ఇది ఏం లేదు మనకు ఒక గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మనము ఒక కంప్యూటర్స్లో మనం ఇట్లా గ్రిడ్గా యూజ్ చేసుకోవడం అనమాట అంటే మన ఇంట్లో అప్లికేషన్స్ ఉన్నా కానీ ఏవైనా ఉన్నా కానీ ఇది యూజ్ చేసుకుంటాం ఇందులో ఇలా మనకి ప్యారలల్గా కూడా ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకి ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ చూద్దాం
రీయూజింగ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ అని రాసేయచ్చు అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎలాబరేట్ అంటే ఇలా ఎలాబరేట్ చేసేసి కూడా మీరు రాసేయచ్చు అనమాట అంటే మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే న్యూ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇలా ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది యూ చూ స్కేల్ ద కన్స్యూమర్ స్పేస్ అనేది అడాప్షన్ స్టాండర్డ్ అంటే ఫర్ ద ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఫర్ అప్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ స్కేలబిలిటీ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అని చెప్పుకోవడం కోసం కూడా యూజ్ చేయవచ్చు so this is the six features of grid computing manaki and advantages of grid computing enti vanante manaki ivi grid computing use cheyadam valla manaki large solve large complex problems anevi short time lo manamu cheseyochu anamata solve cheseyochu easy to collaborate with other organizations make better use of existing hardware so these are the advantages of grid computing anamata manaki డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ గ్రిడ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆర్ స్టిల్ ఇవాల్వింగ్ అంటే మనకి అవి ఇంకా డెవలపింగ్లోనే ఉన్నాయి అనమాట స్టిల్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ బట్ యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ నాట్ దట్ మచ్ హ్యాజ్ అనమాట లర్నింగ్ కర్వ్ టు గెట్ స్టార్టెడ్ నాన్ ఇట్రా ఇంటరాక్టివ్ జాబ్ సబ్మిషన్స్ సో దీస్ ఆర్ ద గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఓవరాల్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో అనేది చెప్పేశాను అంతే అనమాట గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే కొంచెం మీకు లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు ఇది ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ జస్ట్ మనము ఇందులో రీసోర్సెస్ అనేవి మనకి చాలా ఉంటాయి న్యూమరస్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఒక కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఒక సింగిల్ ప్రాబ్లం లాగా సేమ్ టైంలో మనం అది ఈ కమ్ మనం ఆ సేమ్గా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనమాట మనం కమ్యూనికేషన్లో కూడా యూజ్ చేసుకుంటాము అంతే అనమాట ఇది ఆథరైజ్గా ఉంటుంది ఇది అంతే డేటా అనేది అనేది ఉంటుంది అనమాట గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ ఉండొచ్చు యూ గో విత్ ద మ్యాటర్ యూ విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట ఒకసారి మీ మ్యాటర్ని చదివేస్తే మీకు మీకు కూడా ఒక ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది